നമുക്കൊരു പാഴ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി അപ്പോൾ ആ പാഴ്സൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതായത് തൊടുപുഴയിൽ വീടിനോട് മിറ്റത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു മാവുണ്ട് ആ മാവിൽ നല്ല മുഴുത്ത മാങ്ങ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പുഴുവിൻ്റെ കൊട്ടാരമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ കിട്ടാറില്ല വളരെ കുറച്ച് പീസസ് മാത്രം ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇത്തവണ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഈ വീഡിയോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക അപ്പൊ അതിനുള്ള ടിപ്സും അതുപോലെ നമ്മുടെ പാഴ്സൽ വിശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം വീടിന്റെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ മാവുണ്ട് കണ്ട ചെറുതാണെങ്കിലും മാങ്ങ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് പറിക്കാൻ പാകത്തിന് താഴേക്ക് കുമ്പിട്ട് വന്ന് നിറച്ച് ഉണ്ടായി കിടക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ തലയിൽ പോലും മുട്ടും അങ്ങനെയുള്ള മാങ്ങകൾ മാങ്ങയുടെ വലപ്പം ആണെങ്കിലോ ഒരു ഇടത്തരം മാങ്ങായ്ക്ക് പോലും ദാ ഏകദേശം ഇത്രയും വലുപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോലും പിടിച്ച കൊള്ളില്ല കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്ന ഇത് പറിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ടെൻഷനാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ പുഴു ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് പുഴുവില്ലാതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് നേരത്തെ നമുക്ക് പറിച്ചൊക്കെ വെക്കണം അങ്ങനെ ആകെ നമുക്കൊരു സംശയമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ആ ഐഡിയ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മാങ്ങാപ്പഴമൊക്കെ പറിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിലോ തൊടിയിലോ ഒക്കെ നല്ല മാങ്ങാപ്പഴം ഉണ്ട് പക്ഷെ പുഴു കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു രീതി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നൂറ് ശതമാനം സക്സസ്ഫുള്ളായി രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ മാമ്പഴം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂത്തു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും പറിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടിയോളം കല്ലുപ്പ് ഇടുക ഇനി ഇത് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത്രയും തന്നെ പച്ച വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുക ചൂടുവെള്ളം വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം അത്രയും തന്നെ പച്ച വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് മുക്കിയ പൊള്ളില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ പ മാങ്ങ പറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മാങ്ങ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ ഇനി ഇത് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ മാങ്ങ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഈ വെള്ളത്തിൽ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കൈകൊണ്ട് താത്തിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കണം മാങ്ങകൾ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാങ്ങകൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഒരു ടർക്കി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം അല്പം പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അല്പം പോലും വെള്ളമില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒരു പത്ര പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു വലിയ പത്രത്തിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അത്ര എടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക ഇനി ഇതൊരു കാർഡ് ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലോ ഒക്കെ അടച്ചെടുത്ത് അധികം സൺലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഓരോന്നെടുത്ത് ഞെങ്ങി നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറി തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കളർ മാറി തുടങ്ങും ഏകദേശം ഒരു യെല്ലോ കളർ ഷെയ്ഡൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതാവുമ്പം പാകത്തിനെടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് അരിഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ പാഴ്സൽ വിശേഷത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പാഴ്സൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളോടൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാമ്പിൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ അയച്ചു തരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കിത് അയച്ചോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് തോന്നിയത് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ഇതിനു മുമ്പൊന്നും പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതുവരെ പരസ്യം ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളോടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക
ഇനി എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ദാ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ സാമ്പാർ പൗഡറുണ്ട് അതുപോലെ ചട്നിപ്പൊടിയുണ്ട് ദോശയ്ക്കുള്ള ചട്നിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാലയുടെ പാക്കറ്റ് ഒരു നാലെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു പെരുംജീരക പൊടി പിന്നെ ചെറുജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ പിന്നെ ഉലുവ പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇഡലിപ്പൊടി ദോശപ്പൊടി പിന്നെ തേങ്ങ ചമ്മതി പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ പത്തിരിപ്പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാലപ്പ പൊടി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ അവലോസ് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത് അവരുടെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കാരണം എനിക്ക് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീഫ് ഉലർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് മണത്ത് നോക്കി എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് പൊടി എപ്പോഴും മണത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അപ്പം ആ നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വന്നു ഒരു ഫ്രഷ് സ്മെല്ല് നമ്മൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ചില പാക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഗരം മസാല ആണെങ്കിലും മല്ലിപ്പൊടി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ പെരുംജീരക പൊടി അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ബീഫ് ഒലത്തുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് പെരുംജീരക പൊടി ചേർക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് മടി എനിക്കുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പെരുംജീരക പൊടി യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വന്നു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാ ചമ്മതി പൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പാലായിക്ക് പോകുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണത് യൂസ് ചെയ്തത് തേങ്ങാ ചമ്മതി പൊടി അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഈ തൊടുപുഴ സ്റ്റൈലിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് തൊടുപുഴയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാലായിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പുളി കൂടിയ ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണ് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി പൊടിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തൊടുപുഴയിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ടേസ്റ്റാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗരം മസാല അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ കപ്പയിൽ എല്ല് കപ്പയിൽ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അതും കപ്പ ഇറച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് പാലപ്പ പൊടിയാണ് പാലപ്പ പൊടി നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് കേട്ടോ അത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് കുഴച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പരുവ അറിയാമല്ലോ വെള്ളമൊക്കെ വെള്ളവും പൊടിയുടെ അളവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിഴിയുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ചില പൊടികൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് നല്ല നൂൽ പോലെ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ല മയമായിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഇടിയപ്പം കിട്ടി എൽസ ബ്രാൻഡിന് ദോശപ്പൊടിയും ഇഡ്ലിപ്പൊടിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദോശപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ദോശപ്പൊടി വെച്ച് ഞാൻ ഇഡലിയും അതുപോലെ ദോശയും നെയ് റോസ്റ്റും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൽ ഇഡ്ലിക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് പൊങ്ങിയിട്ടിങ്ങനെ ലേശം താന്ന് വന്നു ദോശയ്ക്ക് ഇത് പെർഫെക്റ്റാണ് നെയ് റോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പം നല്ലതായിട്ട് തീ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പരന്ന് കിട്ടാനായിട്ടൊരു താമസമുണ്ട് ദോശപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണത് പറ്റാത്തത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ചെ
അപ്പോൾ അതും മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അവർ ചെറിയൊരു മില്ലായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡായി വന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും അതൊന്ന് ഒരു നമ്മളത് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലായി കാരണം നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു കം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ്സിൽ അൺഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ആവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചാനലിലേക്ക് വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ആ ചുമന്ന ലെറ്ററിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് പ്രസ് ചെയ്തോ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായും ഹെൽത്തിയായും സേഫായും ഒക്കെ ഇരിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്